Sunday po sa inyo. Purihin natin natin Panginoon.
Hi everyone! Once again, welcome to our online Sunday service. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pagbibigay. And today, we'll talk about the more we give. Isa sa pinakapagulito mo na about offering ay yung kanta ni Don Moen na Lord, I offer my life to you. At ang pinakapagulito mo part doon ay yung sinasabi niya na what can we give that you have not given? And what do we have that is not already yours? All we possess are these lives we give them. That's what we give to you, Lord. Sa mga panahon ito, 
ano ba ang kaya natin ibigay sa Diyos? Ano pa ang mga dapat natin ibigay sa Diyos? Kaya na yun wala o, oh, that this time, this is the more we give. Give. G-I-V-E. So let's talk about G. The more graciously accept every situation. Sabi sa Jeremiah 29.11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. So ito po ay nagpapakita kung ano po yung gusto ng Diyos na ibigay natin sa Kanya. Ano po yun? Ibigay po natin sa Kanya ang ating buong tiwala sa sitwasyong ito. Kaya nga po nakakatawa ang mga taga-postpobre because I believe na lahat tayo is we are graciously accepting this situation. Walang reklamo, hindi tayo masyadong nag-aalala, hindi tayo sobrang nagpapanik kasi nahiniwala tayo sa pangako ng Diyos na ano, nabibigyan niya tayo ng magandang inabukasan. Yes, may pagsubok na dumarating, pero sa grasya ng Diyos, at the end of the tunnel, there is a light. At nahiniwala ko na malalagpasan natin ang lahat ng ito. Now, let's go to letter I. The more we intercede our leaders and frontliners. Sabi sa 1 Timothy 2.1, I urge you, first of all, to pray for all people. Ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. Nakakatuwa po nakikita ko sa FB ng mga taga-postover and other Christians na patuloy na pinagdarasal nila yung ating mga frontliners, yung mga doctors, nurses, mga military, ENP, at ganun din yung mga leaders natin. Yes, may mga bashers, pero marami pa rin ang mga, ang mga nagpe-pray para sa ating mga leaders and frontliners. Talaga nagkakaisa ang lahat ng mga kristyano, lalong-lalo na yung mga taga-crossover, na patuloy na pinapanalangin ng ating mga leaders and frontliners. Patuloy na nakita ko sa akin ng mga pages ang pag i nila sa ating mga leaders, from the president to the barangay council, from doctors up to the volunteers. Talagang walang humpay ang ginagawa ng ating mga spiritual frontliners. At maraming maraming salamat sa inyo. Again, ano po yung binibigay natin kay Lord dito? The more we give our prayers to God. The third letter is letter V. The more we victoriously embrace the process. Ang nakakatuwa sa ating mga taga-crossover and other Christians ay patuloy na pinagkaatiwalaan natin ang gobyerno. Bakit? Kasi ito ay biblical. Anong sabi sa Romans 13.1? Let everyone be subject to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Kaya nakakatuwa, nakikita ko sa mga Facebook pages natin, yung mga positive na sinasabi natin para sa gobyerno na na-appreciate natin yung ginagawa nila. Again, ano po yung binibigay natin dito? We give our full trust to the authorities because they were established by God. At maraming maraming salamat kasi patuloy na nakikibahagi tayo sa suporta natin, sa suporta ng mga mayang Pilipino para po sa mga plano ng gobyerno para sa ating bansa. The last one is letter E. The more we encourage one another. Sabi sa 1 Thessalonians 5.11, Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Nakakatuwa po kasi naikita ko sa mga Facebook pages natin, lalo-lalo yung mga tagakotober, na patuloy na ini-encourage natin ang bawat isa. Patuloy na nagsisend tayo ng mga Bible verses, mga insights, at nakakatuwa kasi nakaka-encourage naman talaga. Nagpapakita ito ng patuloy na pagkakaisa ng body of Christ, lalo na ng mga members ng crossover. Ano po ang binibigay natin dito? We give encouragement. Kasi napakalaga po nito, lalo na po ngayon, na patuloy na nakikita natin yung pagtaas ng bilang ng mga infected. But again, we do not stop encouraging one another. And I thank you guys. Kasi patuloy na binibigay nyo ang encouragement sa bawat isa. So, mga taga-crossover, it is all about the more we give. Ano yung binibigay natin sa Diyos? Ano yung binibigay natin sa mga pamilya natin? 
at sa kapwa natin kristyano. It's all about the more we give our trust in God, the more we give prayers to the people around us, the more we give trust to the process, and the more we give encouragement to everyone. So again, guys, let's save our tithes and offerings. And I know that very soon, ay magkikita-kita na rin tayong lahat. Thank you everyone, and God. Wow! That was a wonderful praise and worship. Masarap talaga, no? Pag sinisimula natin, yung araw natin na nagpupuri at sumasamba sa ating Panginoon. Okay, so magandang araw po sa inyo lahat. Uh, so praying na ang bawat sa po sa inyo ay maayos ang kalagayan nyo. And we are now on a series break. Okay? And every series break, ito po yung mga pagkakataon na meron tayong mga special topic no? na pwede yung related sa kakatapos lang na series natin or sa current occasion or pwede rin sa nangyayari sa sitwasyon sa paligid natin. So kagaya ngayon, no? So, ano pa, uh, pwede na naman kahit anong topic na or message na kailangan nating malaman. Okay, so, we are still in uh, enhanced community quarantine. Marami na rin ang naka-lockdown at limited na ang mga gustong gawin. Okay, so, kaya siguro iba sa inyo, pakiramdam nyo na uh, parang nakakulong dahil maraming gustong gawin. Marami kayong gustong gawin na hindi nyo magawa. Okay, so, that is why the title of our topic for this day is Freedom Through Worship. So, paano ba tayo magkakaroon ng freedom o makakaranas ng freedom through worship? So, maram, maaaring iba sa inyo, hindi naman COVID-19 ang dahilan. Bakit pakiramdam nyo ay para kayong, parang hindi kayo free, no? Maaaring iba. iba. Iba yung dahilan nyo. Iba yung dahilan ninyo. At hindi yung COVID-19, bakit pakiramdam nyo ay parang hindi kayo free or malaya. So, tingnan natin kung paano ba tayo magkakaroon ng freedom. So, first of all, no? Uh, alamin muna natin kung ano yung Uh, alamin muna natin, what is worship? So, what is worship? Okay, so, maraming iba sa atin, alam na. Alam na kung ano yung worship, but there are times na kahit alam na natin, okay, so, we need to be reminded. Kailangan pa rin, meron tayong reminder. Ma-remind tayo. Or, yung iba, pwedeng uh, maraming alam. Yung iba, konti lang ang alam, patungkol dito. At yung iba, talagang walang alam. Okay, so, hindi nila alam talaga kung ano yung worship. So, at ito yung pagkakataon para may matutunan may matutunan pa or para may malaman, may malaman tayo patungkol sa worship. Okay, so, so the common def- uh, definitions, okay, the common definitions of worship are, number one, it is an expression of reverence for a deity or treating someone or something with reverence. So, meaning, matindi ang iyong paggalang at pagpapahalaga sa Diyos. Okay, ito yung worship. Or pwede rin naman na matindi ang iyong paggalang sa isang tao or matindi ang pagpapahalaga mo sa isang bagay na halos ituring mong ituring mo ng isang Diyos ang isang tao o ang bagay o so sinasadya mo man or hindi okay? so number two it is an adoration or devotion toward a person or principle or a thing so meaning uh, matindi ang pagmamahal mo pamimintuho o dedikasyon sa isang tao, prinsipyo o bagay na ito yung dahilan. O, ito, ito yung naging dahilan mo bakit ka nabubuhay o bakit mo ginagawa ang mga bagay na ginagawa mo. So, yun yung uh, two common uh, definitions no, ng, ng worship. So, but biblically speaking, uh, every decision is an act of worship. Sabi sa Joshua 24:15 to 16. Okay, so, verse 15 sabi, But if you don't want to worship the Lord, then choose here and now. Will you worship the same idols your ancestors did? Or since you're living on land that once belonged to the Amorites, maybe you'll worship their gods. I won't. Sabi ni Joshua, my family and I are going to worship and obey the Lord. So, sabi ni Joshua sa mga Israelites, kung sakali na ayaw nyo mag-worship kay Lord, okay, so, mamili na kayo ngayon. Okay, mag-decision na kayo, mag-decide na kayo ngayon na. So, gagayahin nyo ba yung mga ninuno or gagayahin nyo yung mga Amorites na nakatira dito, dating nakatira dito sa lugar na ito. So, sabi niya, basta kami ng pamilya ko, 
we will worship and obey the Lord. So, sabi ni Joshua, ba? sabi ni Joshua, worship and obey. Worship and obey the Lord. Sabi niya, kami na pamilya ko, we will worship and obey the Lord. Bakit? So, dapat kasi laging magkasama ang worship at obedience. So, dahil ang pagsunod kay Lord, pagsunod sa Kanya, ay ang pagsamba sa Kanya. So, that is why when you obey the Lord, that is your decision to worship the Lord. Because worship is not part of our life. It is our life. So, we either uh, we either worship and obey the Lord or we worship and obey someone or something else. Okay? So, kaya nga sabi ng verse 16, the people answered, we could never stop or, or, or we could never worship other gods or stop worshiping the Lord. Okay? Because when you stop worshiping and obeying the Lord, you will start worshiping and obeying someone or something else. Why? Because worshiping is hardwired. Why hardwired in every human being? It goes out natural. So, natural sa isang tao ang mag-worship. So, we either worship God or we either worship someone or something else. So, to whom worship is due? Kanino nga ba dapat ang worship? Okay? Kanino nga ba dapat binibigay ang worship? Of course, the worship is due to no other than the Lord our God. Okay? So, He alone is worthy to be worshipped. Why? Because He is the God who created everything. He is the God who makes and keeps His covenant. Okay? And He is the God who redeems His people. He is utterly holy and good. Okay? Napakabanal niya. Okay? Napakabuti ng Diyos. Meaning sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Okay? Sa mga ginagawa niya, sa mga sinasabi niya, He remains holy and good. He is also sovereign. Meaning lahat ng tao at bagay are under of His power. Okay, so, dap, so, ibig sabihin niya, hindi tayo dapat mag-alala, hindi tayo dapat mangamba sa anong mga nangyayari or ano man yung ginagawa ng mga tao sa atin. Why? Because lahat ng tao, lahat ng bagay are under of His power. Because everyone and everything are under His power, He can make an intervention. Okay? Pwede siya mag-intervene sa, sa lahat ng nangyayari sa, sa paligid natin, sa, sa buhay natin. Okay? It is a divine intervention. So, He will intervene to rescue His people. Okay? So, types of worship. Siyempre, may mga types of worship tayo. Okay? So, tingnan natin ano-ano ba itong mga uh, types of worship na ginagawa ng isang tao. Okay? So, number one is worship. Okay? Worship as homage or grateful submission to God. So, ho homage means uh, you acknowledge that you are under God's protection. Okay, so, ito yung pagpapakita ng relationship ng isang servant sa kanyang Panginoon. Okay? Na, ibig sabihin, yung servant ay hindi nag-aalala kung ano yung pwede mangyari sa kanya. Okay? Pwede mangyari because the servant knows that the Lord or that His Lord got His back. Okay? Mga nasa likod lang niya. Okay? Tiwala siya na nasa likod lang niya. Pabak upan siya na kanya Panginoon. So, yung, yung alam niya na hanggat ginagawa niya yung gusto ng Panginoon niya, okay? Alam niya na walang masamang mangyayari sa kanya. And if ever lang, no, kung sakasakali, kung sakasakali na uh, may masamang mangyayari na dahil sa kanya pagsunod sa kanya Panginoon, alam pa rin niya na kaya siyang iligtas ng kanya Panginoon. Okay? So that is why he is grateful. Okay? And he, he is grateful to submit to God. Masaya siyang sumusunod sa Diyos. Okay? So there are different ways how we can show homage or uh, grateful submission to God that tells him that we we are worshiping him. So number 1 is to bow down or kneel before the Lord. So napaka simple nung no? madalas iba sa atin na ah, ginagawa na ito that we bow down, okay? We, we kneel down before the Lord, no. So ito yung uh, most common na na ginagawa ng karamihan na na nagpapakita ng homage or or grateful submission. God. So, number two is to celebrate everything about Him. So, we celebrate His goodness, His grace, yung kanyang love, we celebrate that, yung pagiging makatarungan niya, His being just, you know, uh, we celebrate that, His mercy, uh, at marami pang iba. So, ibig sabihin lang, lahat ng bagay na meron si Lord, lahat ng 
ng katangian niya, ng, ng, uh, ng buong pagka-Diyos niya, we celebrate that. Okay? So, isa yun sa mga pagpapakita ng homage or grateful submission kay Lord. So, number three, may number three, is to say out loud everything that is good about Him, even in the midst of pain and grief. Okay? So, yung pang Sobra na tayo nasasaktan at nahihirapan. Pero imbes na magmukmuk, okay, sinasabi pa rin natin ng malakas yung mga magagandang bagay patungkol sa kanya. Okay, so, ibig sabihin, hindi tayo nagpapadala. Uh, meron, tayong, meron tayong grief and pain, pero uh, mas, pinipili na, mas pinipili pa rin natin na uh, sabihin kung ano yung mga magagandang bagay patungkol sa Diyos. Okay, so, that Out of our pain and grief, we say out loud that He loves us, He cares for us, He will never leave us nor forsake us, He will rescue us in anything, right? anything that we know that He will do to us, we say it out loud. Okay? So, ibig sabihin, gusto, natin, gusto kasi natin matabunan yung pain and grief na nararamdaman natin, kaya uh, we say out loud all the good things na na. Uh, alam natin na gagawin sa atin ni Lord. Okay? So, next number four is to sing unrehearsed or unplanned praises. Okay? So, yung mapapakanta na lang bigla na isang kanta na ng isang song na hindi mo naman narinig, hindi mo naman pre-nactice, no? So, dahil ito kasi ay galing sa puso mo, ipang uh, hindi, mo, hindi mo pa naririnig yung kantang to, pero bigla mo na lang naikanta. Okay? Yung, yung hindi naman na, nasusulat, naisulat yung kantang ito, Pero naikanta mo. Okay? So, that is out. Because that is out from your heart. Uh, from the bottom of your heart. No? So, lumalabas mula sa kaibuturan na puso mo. Yung mga salita na uh, inawit mo doon. Okay? So, number five is to extend or raise your hands in thanksgiving for something that hasn't yet occurred or that you haven't yet received. So, yung kahit wala ka pang nare-receive, no? wala ka pang nare-receive, pero napapasalamat ka na. Napapasalamat ka na kagad kasi alam mo na siguradong uh, tatanggap ka okay? or may matatanggap. Meron ka matatanggap, kaya napapasalamat ka na. Okay? Or kahit hindi mo pa alam kung kailan mo matatanggap, pero todo-todo na yung pasasalamat mo, no? Yung may pinagdasal ka, pero hindi mo pa alam kung kailan mo matatanggap. Pero, todo-todo na rin yung pagpapasalamat mo. So, ano ba? O di kaya, uh, nagpapasalamat ka na kasi uh, alam mo na may magandang nangyari sa ibang tao. Okay? May, ibang nang, may magandang nangyari sa ibang uh, uh, tagasunod ng Diyos. So, dahil may magandang nangyari doon, nagpapasalamat ka na rin dahil alam mo na mangyayari din sa'yo yun. Okay? So, yun yung number five natin. No? We extend our hands to God as 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 a sign of thanksgiving to him no na uh, meron pa parating na may okay? papasalamat na tayo na meron na tayo may, may paparating na agad okay number six is to extend no? another uh, another way no to extend your hands vigorously na sobra sobra taas naman no matindi yung pagpata, pagpapataas mo sa amin no so to extend your hands vigorously as in complete Surrender. Ito yung sobra mong itinataas o binabanat mo pataas yung mga kamay mo, yung mga kamay at braso mo. Showing that you are giving to God your life and everything that you have in your life. Number seven, okay? Number seven is to play music for God, mostly rejoicing. Yung tumutugtog ka ng mga masasayang tugtugin. So this is where you rejoice with God. So masaya ka kasi kasama, kasama mo palagi ang Diyos. Okay? So, ito naman yung tutugtog ka. Kung may, may, may skills ka sa pagtugtog, no? uh, pinipili mong tumugtog. Okay? Tugtogan si Lord, tumugtog ka ng uh, masasayang tugtogin kasama siya. Okay? So, ito yung number one na. Number one is, uh, one type of, of worship is um, We, we show homage or grateful submission to God. Okay, so, number two, okay, another type of worship is service to others. So, kapag nagbibigay ka o tumutulong ka sa mga nangailangan, ayon sa kakayanan mo, okay, you are also serving the Lord. And when you serve Him, you are also worshiping Him. Okay? 
So kasi pag tayo tumutulong sa mga tao na nangangailangan na sinasabi, okay? mga tao na nangangailangan talaga, at sinasabi sa atin ni Lord na tulungan natin yun. Okay? Uh, we are serving, we are also serving the Lord. And when we serve God, we are worshiping Him. So kapag nagbibigay tayo o tumutulong tayo sa mga nangangailangan, ginagawa natin, o, oh, ginagawa mo kung ano yung gusto ni Lord. Okay? At inuuna mo kung ano yung gusto ni Lord. And putting first what He wants is equivalent also to worshiping Him. Okay? Kasi ang pag sinabing worship, okay, lagi, ang lagi mo inuuna, si Lord. Kaya lagi mong nasa isip ay si Lord. Amen? So that, that is another type of worshiping God. So service to others. Next is worship. Another type is is uh, reverence or respect to God. So to revere or to respect God means to keep His commands. Okay, yung paulit-ulit at patuloy mong ginagawa yung mga commands niya sa iyo. Mga commands niya para sa buhay mo. Another is um, you you also obey His voice. Meaning yung sumusunod ka sa mga sinasabi niya sa iyo through your Bible reading kasi nangungusap si Lord every time na we read the Bible. Okay? So, sa pamamagitan din ng quiet time mo, yung bang uh, mananahimi ka lang at hihintayin mo. Hintayin mo si Lord na mangusap sa iyo through your spirit or through your heart. Okay? So, sa pamamagitan din ng ibang tao, kasi si Lord, uh, kinakausap din tayo, kinakausap ka sa pamamagitan ng ibang tao. Whether, sino pa man niya, whether your leaders, your friends, Uh, your parents or your your children mga magulang pwede rin tayo kausapin ng ng Panginoon sa pamamagitan ng mga anak natin okay so sa lahat pa so maraming iba klase ng tao or through circumstances minsan naman sa mga uh, circumstances ng buhay natin doon din nangungusap si Lord sa atin okay so next is uh, you walk in his ways okay meaning isinasa pamuhay mo yung mga Uh, pamamaraan ng Diyos. Okay? So, kung ano man yung mga pamamaraan ni Lord na, na natutunan mo at tinuro sa'yo, yun, nakakita yun sa buhay mo. So, another is you turn from evil. So, tinatalikuran mo na yung mga masasamang gawa. So, ibig sabihin, uh, bilang pagrespeto kay Lord, no, uh, iniiwan mo na, tinatalikuran mo na lahat ng mga masasamang gawa ay na dati ginagawa mo. Okay? And last is to serve Him. So, binibigay mo sa kanya, ay binibigay mo sa kanya at ginagawa mo ko ano yung gusto niya. So, those are the ways. No? Those are the ways that you can revere or respect God. And number four, okay, last type ng, ng pag-worship kay, kay Lord is uh, congregational gatherings. Okay, so, ito yung pupunta sa mga gatherings. Okay, so, meron kang mga pinupunta mga gatherings. So, whether isang life group, or sa gatherings ng mga life groups. Okay? Or uh, commonly known as church gathering. Okay? So, napaka-importante po kasi no, na, na para sa isang mga tao na nag-worship kay Lord, na bukod sa pumupunta sa church gathering, ay pumupunta rin po sa isang life group. Okay? So, attending to such gatherings are important because this is where you can encourage people who are down and this is where people can encourage you when you are down. So, importante po na tayo ay pumupunta sa mga church gatherings or life group. Dapat meron po tayong inaatinan ng mga life group kasi doon po tayo, doon natin mas napapractice yung pagiging kristyano po natin. Okay, so kung baga doon tayo nakapag-encourage ng mga tao na nadadown. And of course, pag tayo po ay may inaatenan ng mga life group, okay, dapat po sa kayo, meron po kayong mga life group na inaatenan. Kasi, pag tayo rin naman ay nadadown, okay, yung mga members natin sa life group, yung mga kasama natin sa life group, doon po nila tayo pwedeng ma-encourage. Doon po nila tayo pwedeng matulungan. Amen? So, dapat, okay, bil, pag sinasabi mong ikaw ay nag-worship kay Lord, dapat meron kang inaatinan na life group. Kasi ang, ang pag-worship kay Lord ay hindi lang siya um, uh, 
uh, nakafocus sa pag pa, pag-attend sa mga churches, okay? Sa mga church gatherings. Okay? Dapat meron ka ring inaattendan ng mga life group or small group. Okay? Kasi doon mo mas nararamdaman yung yung pagmamahal ng Diyos sa iyo at doon mo rin mas maipapakita yung pagmamahal ng Diyos para sa ibang tao. Amen. So at importante rin sa isang worshiper ni Lord, okay? Bukod sa uh, pag-attend sa mga church gathering or pag-attend sa mga life group, importante rin po sa isang worshiper ni Lord na merong ministry. Kailangan merong ka ministry. Okay? Dahil yung ministry ang nagpapalakas sa body of Christ. At part, parte ka po ng, ng, ng body na yun. Okay? Miembro ka ng katawan na yun. Okay? So, pray to God, no? Pray to God, then ask your leader kung saan ministry ka pwedeng uh, ilagay. Then, after asking your leader, okay? of course, again, you need to pray to God para uh, mas masigurado mo kung saan kung saan ang ministry ka talaga dapat ilagay. Okay, so, pag ang, ang isang worshiper po ni Lord ay merong ministry na inaatinan or, or, or uh, pinagsisilbihan okay, pag nagsaserve siya sa isang ministry, okay, uh, mas lalo pong nagiging matibay ang kanyang buhay. Okay, mas lalo nagiging, mas lalo siya nagiging matatag sa mga pagsubok na uh, pwedeng pwede niya kaharapin sa kanyang buhay. Okay? So, to encourage and strengthen other people and to serve in the ministry is also to worship God. Okay? So, bukod sa pag-attend sa mga gatherings, church gathering, or life group, ang pag-worship din po kay Lord, okay, ay ang pag-serve sa ministry. Because when you serve in the ministry, you are serving the body of Christ. And when you serve the body of Christ, you are worshiping the Lord. Amen? So, yan po yung uh, apat na bagay, okay? four types of, of, of worshiping the Lord. Okay? So, now, okay? so ngayon, ngayon, alam na natin yung mga bagay na yun, let's go now okay, to the benefits of worship. Okay? So, dito na po papasok yung, yung topic, yung title ng topic natin, no? na freedom through worship. So dito, eh, dito, dito natin mas makita paano tayo magkakaroon ng uh, freedom through worship. Kanina inalam natin. Okay, inalam natin kung ano yung yung uh, mga, mga bagay na patungkol sa worship. Ano yung mga ginagawa sa worship. Ngayon, ano naman yung mga magiging benefits natin sa sa pag-worship natin. Okay? So let us continue. Sabi, ang sabi sa Acts 16, 25-26 Paul and Silas undaunted pray in the middle of the night and sang songs of praise to God while all the other prisoners listened to their worship. Suddenly, a great earthquake shook the foundations of the prison. All at once, every prison door flung open and the chains of all the prisoners came loose. Okay, so number one benefit po ng, ng uh, worship is freedom from your current situation. Okay, so dito, sa binasa natin, nakakulong. Okay, na, uh, nakulong si Paul at Silas ng dahil sa pagsunod sa Diyos. Pero kahit nasa kulungan sila ng buong, uh, kahit uh, nasa kulungan sila, okay, buong tapang sila nagdasal. At hindi lang ba siya nagdasal no, umawit ng mga awiting papuri sa Diyos. At habang ginagawa na nila ito, no, sabi, okay, um, may mga iba silang kasama doon na nakarinig sa kanila. So, naririnig sila ng mga kapwa prisoners nila na nag-worship sila. Okay, so, ito pala ay paraan din ng pag-worship yung ginawa nila, nila Paul and Silas. So, at habang nag-worship sila, lumindol ng malakas. Okay, so, lumindol ng malakas bumuka sa mga prison doors at nakalas ang mga kadena. Okay? Maaaring sila Paul at Silas ay nasa prison na kanilang current situation. So, yun yung prison nila. Okay? Nasa, nasa uh, prison sila. Okay? But because their mind and spirit are free, their freedom 
manifested in their current situation. Their reality was changed. Kaya nagbago yung reality nila because of 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 because their their mind and spirit are free. Okay? So maaring uh, yung iba sa inyo nakakulong, okay? Nakakulong sa kahirapan, nakakulong sa isang sakit, okay? Nakakulong sa isang utang na hindi mabayaran. Okay? or nakakulong sa maling relasyon at kung ano-ano pang klase ng prison. But when you let your mind and, and, and spirit set free, your reality will be changed. Okay? So kung ano yung prison na meron ka ngayon, okay, siguradong makakalaya ka when you worship God. All you need is to worship God. Amen? Because when you worship Him, you will follow Him. Amen? Kasi pag nag-worship ka kay Lord, siguro ito susunod ka sa Kanya. And when you follow Him, He will lead you. He will lead you to your freedom. Amen? So, kung, kung ano man yung prison na meron ka, just worship God. Okay? Just worship God, follow Him, and He will lead you to your freedom. Okay? That is number one. That is number one benefit. Okay? And last benefit, okay? Last, okay? Sabi sa 1 Samuel 16.23, Whenever the evil spirit from God bothered soul, David David would play his harp, soul would relax and feel better. And the evil spirit would go away. Other translation says, After that, whenever the bad depression from God tormented soul, David got out his harp and played. That would calm soul down, and he would feel better as the moodiness lifted. Okay? And last benefit, uh, last benefit okay, number two, last benefit ng, ng, ng uh, worship is freedom from your inner demons. Freedom from, from your inner demons. So every time napapasok ang isang evil spirit or demon kay King Saul, okay, nag-worship lang si David. So si King Saul nakikinig, si David nag-worship. So, aalis na kagad yung evil spirit kay Saul. Other translation says, pag mayroong bad depression, may bad depression si King Saul. Depression itself, na, depression itself hindi na ito maganda at ama, pero si King Saul mayroong bad depression. So, malamang napakatignan na kanyang uh, depression. So, every time na meron ito si King Saul, nag-worship lang si David, nawawala na ito sa kanya. Nawawala na kay King Saul itong evil spirit, or 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 bad depression kay King Saul. So, pero uh, ano ba muna ang nangyayari bago mawala yung yung evil spirit or a uh, bad depression na yun, no? So, ano muna nangyayari? Una, marerelax muna siya. Okay? Pag nag-worship si David, nare-relax si King Saul. After niya ma-relax, kakalma. Ay magiging kalmado si King Saul. Okay? Then magiging mabuti na yung uh, pakiramdam niya. So, after ma-relax or kumalma ni King Saul, magiging mabuti na yung pakiramdam niya. At doon pa lang mawawala yung evil spirit or yung bad depression ni King Saul. So, maaaring iba sa inyo ay may inner demons. Okay? May inner demons sa buhay nyo. So, si King Saul ay nagkaroon ng inner demons because of his envy and jealousy towards David. Maybe some of you the cause of your either demons is your fear. Okay? Iba sa inyo, maaaring fear. Or pwede rin worry, anxiety, stress, insecurity, anger, for unforgiveness. Or like King Saul, mga iba sa inyo, meron din envy and jealousy. Okay? So you must let yourself free from your inner demons. Okay? So how worship God? If you want to, to be set free from your inner demons, worship God. Okay? So let Him make you relaxed and calm down. Then you will start to feel good. And after that, then and only then, okay, your inner demons will come out from you. Your bad depressions okay, will come out from you. So lalo na sa panahon ngayon, tama? marami ang natatakot, marami ang nag-aalala, at marami rin ang nangangamba. Okay? So, hindi masama na makaramdam ka nito. Pero, huwag mong hayaan na pangunahan ka nito. So, focus on worshiping God. Focus on worshiping God. 
and worship Him alone. Amen? So that is uh, la our last benefit ng pag-worship kay, kay Lord. And so as we end, I let me encourage you to worship God. Worship Him in the way He tells you to worship Him. Okay? And as you worship Him, hayaan mong iparamdam niya sa iyo. Okay? Paramdam niya sa iyo kung ano yung yung uh, kagaanan na ibibigay niya sa iyo, yung peaceful presence. Okay? Hayaan mo na hayaan mo siya na ayusin niya at baguhin niya yung mga sitwasyon na meron ka ngayon. Uh, hayaan mo rin, hayaan mo siya na alisin niya sa iyo. Okay? Alisin ka niya, alisin niya sa iyo yung mga inner demons mo or depressions and even the causes of these things. Kaya mo si Lord, alisin niya yun sa iyo. Amen? So, I pray no, na, na marami po kayong natutunan. Okay? Mar mayroon po kayong mga realizations sa mga bagay na ito. And as we end, let us pray. Heavenly Father, we thank you sa message na ito. Thank you for this lesson. Lord, napapasalamat mo kami because we have we have the privilege to worship you. Thank you, Lord, sa, sa pagkakataon, sa mga pagkakataon na binibigay mo po sa amin na, na makapag-worship po kami sa inyo. Whether sa anumang paraan na sinasabi mo sa amin how to worship you. Thank you, Lord, na nakakapag-worship po kami sa inyo. Kayo na nanonood sa oras na ito, okay? kung meron kayong uh, gusto i, uh, ipagdasal kay Lord, okay? let me pray for you. Okay? Father, as, as I pray for this person na nangailangan ng ng dasal ngayon na nangangailangan ng presensya mo Lord God let this person experience your freedom whatever current situation na meron siya or inner demons na meron siya Lord let this person set free palayain mo po siya Panginoon Diyos at, at ang kanyang buhay dalangin ko po na, na maging maayos maging maganda at patuloy mo po iparamdam sa kanya na lagi mo siyang kasama na lagi kanyang kasama Lord God Thank you Lord for your love Thank you Lord for your wondrous power na nagpapalaya sa current situations niya at nagpapalaya sa kanyang mga inner demons. Pinapalaya mo po siya mula sa kanyang mga inner demons and even the causes of the inner demons. Maraming maraming salamat po muli. Patuloy mo po siyang pagpalain at proteksyonan saan man siya pumunta o ano man ang kanyang ginagawa. Thank you Lord give you all the glory, honor, and praises. This is our prayer in His name. Amen. So, maraming maraming salamat po sa, sa inyong uh, pakikinig at panunood ng mensahe ng ating Panginoon para po sa inyong buhay. And I pray na i-share nyo po ito sa mga minamahal nyo sa mga gusto nyo uh, makarinig o makapanood ng message na ito. God bless to you all and stay safe and keep yourself
Like a leaf.